Mimi nafikiri nianze kwa kuwashukuru kwanza wafuatiliaji wote wa YouTube channel ya Nime Rafaki. Of course kumekuwa na wafuatiliaji wengi 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 sana. Na wengine wanakuwa wakinitafuta kupitia namba zangu za simu. Of course usite chukua namba yangu ya simu nitafute. Lakini pia ukiona tatizo lako au shida yako haijafanyiwa haija, ufumbuzi kwa haraka usikate tamaa kwa sababu tupo katika shughuli na miangaiko ya kibinadamu ya kila siku ya kutafuta chapaa. Okay, tusamiane kwa hilo lakini isiyo sababu ya kukata tamaa kunitafuta. Mimi nikushukuru sana wewe mfuatiliaji lakini pia nikukushukuru zaidi wewe ambaye umethubutu kusubscribe kwa sababu umeniunga mkono. Lakini pia kwa wale ambao haja subscribe na wanaangalia tutorial hizi basi make sure unani support kwa kusubscribe kwa sababu support yako ndio inanifanya mimi niendelee kufanya hichi kitu. Na vitu vingi sana na, na uwa na vifanya kupitia YouTube channel especially mixing mastering pamoja na utengenezaji wa beats. Lakini tutorials za beats zimekuwa chache sana lakini niwaambie tu soon mambo yatakuwa fresh. Sasa leo kitu gani kimenileta katika channel hii kupitia video hii? Of course kuna kitu au kuna technique ambayo nafikiri wengi wetu tumekuwa tukifeli kwa namna moja au nyingine kwa sababu hatuijui tunapo 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 tunapo, tunapo ingia kwenye swala zima la kuweka biti na kurekodi vocal zetu. Sasa kuna kitu hapa kuna siri kubwa hapa. Sasa kama unavyoona hapo umefungua cubes yako kama hivi. Lakini mara nyingi tekniki hii ni nzuri zaidi kwa watumiaji wa cubes lakini cubes za chini kuanzia 5 kushuka chini. Lakini at the same time na kama wewe ni mtumiaji wa Cubes na ni mtumiaji wa FL Studio. FL Studio. Sasa kumekuwa na na na, na kitabia fulani hivi za biti ukizi export kutoka kwenye FL Studio biti za waves na ukiziweka kwenye 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 Cubes ili uweze kurekodi wimbo wako. Kwa sikio la kawaida it's nice unasikia kiki inagonga vizuri snares pamoja na instrument nyinginezo zinagonga vizuri 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 sana. Lakini kumbe katika sikio la mixing lakini katika sikio la ndani unaweza kuwa wrong katika kutengeneza huo muziki wako katika ku mix hiyo beat yako pamoja na vocals zako. Ni kitu gani? Usihofu nifuatilie. Stage ya kwanza tufikiri wengi wetu tunaijua. Lazima uset tempo yako ya ya ya, ya, ya mziki wako of course uki double click hapa itakuja sehemu kwa ajili ya kuandika tempo. Mimi nimetenza beat yangu katika tempo ya 98 na nani nitaandika lakini pia nimeandaa track yangu hii studio track kama unavyoiona hii ni kwa ajili ya kuweka biti yangu sasa kitu gani unafanya oh naweza nikachukua nikaenda kwenye folder moja kwa moja niliko save biti yangu ambayo ni hii hapa naichukua na iweka hapa kwenye hii studio track yangu nikishaiweka biti Itaonekana kama hivi tu kawaida kama biti nyingine zilivyo. Sasa kuna vitu mimi huwa navifanya kabla sijaendelea kurecord vocals zangu. Vitu vinyewe ni kama vitu vya aina mbili hivi. Naweza nikavifanya. Sasa kwa nini ninafundisha kitu kama hichi? Ninafundisha kitu kama hichi ili kukabili yale mapungufu ambayo Pengine ungeendelea nayo usingeweza kugundua kwa haraka zaidi nini tatizo linalopelekea masta yako au mixing yako ya mwisho kuwa labda mbaya au kuyumba yumba au vipi. Sasa kubwa zaidi mimi nilionifanya nielekeze hichi kitu ni baada ya kusikiliza tracks nyingi za watu of course kila mtu anapitia kwa hata mimi nilipitia katika situation hiyo unakuta Biti yako ina sound vizuri inasikika iko loud lakini ukisikiza kwa makini kuna kuwa na mpishano wa wa wa, wa kiki. Yaani kiki yako kuna sehemu inagonga vizuri lakini pia kiki yako yeye kuna sehemu haina nguvu. Inakuwa kama inapoteza nguvu. Wakati wewe ulikuwa tulivyopiga ile kiki yako ulipiga kiki katika usawa tu kabisa. Kwa hiyo ni tatizo hizo zote ni of course ni, 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 ni dynamics kupanda na kushuka kwa hiyo sound yako. Sasa unaweza kujiuliza mbona nimeweka compressor still tatizo lipo? la dynamics sasa unafanyaje ili uweze kukontrol hizo dynamics katika biti yako hiyo kabla hujaendelea ndio maana nikasema kitu cha kwanza weka vitu vyako kama kawaida unavyofanya 
Lakini pia mimi ninapenda kwanza kupunguza sauti ya biti yangu. Kama biti yangu nilieksport katika sauti kubwa basi nahakikisha hii inashusha mpaka kwenye kwenye negative 3 au sometimes unaweza ukaandika tu hapa juu ukaigusa track yako ukaandika hapa kwenye sehemu ulikoandikwa volume kwa double click ukaandika negative 3 yani has 3 kwa hiyo biti yangu imeshuka mpaka kwenye volume hii db 3.0 baada hapo lakini of course kitu hiki kiusiane na hiyo dynamics na naweka hivi kwa ajili ya kutengeneza usikivu wa wa, wa biti yangu Sasa ni kitu gani ambacho kitahusika katika hizo dynamics? Kwanza isikilize biti yako afu ndio utajua kama kuna utofauti gani kati ya kabla ya kufanya kitu hichi na kukifanya na baada ya kufanya hichi kitu. Biti yetu inasikika kama hivi. nimetenza mfupa tu kwa ajili ya kurekodia skeleton haina chochote sijafanya mixing sana ni kwa ajili ya kurekodi then ili niweze kuendelea na vitu vingine na mixing sasa beat kama hivi unakuona niona hivi beat sasa mara nyingi tabia hii inayojitokeza dynamics ni kwa beat za zile zilizo exportiwa kutoka kwenye wave of course unapoleta beat ya wave katika project yako ni sahihi zaidi kuliko beat ya mp3 waves zina quality sana lakini pia wave inakuja na tatizo hilo la dynamics ambazo kwenye cubase inawezekana mtu mwingine hajui namna ya kuzidhibiti. Sasa nataka nikuonyeshe kwa nini unawezaje kudhibiti hilo tatizo la sometimes mziki unakuwa unapanda na kushuka. Una swing swing. Yaani kama unakuwa hueleweki mziki kama unakuwa unapanda, unashuka, unapanda, unashuka ni unacheza sana. Beat inacheza sana. Okay? Sasa kitu cha kwanza unatakiwa uje hapa. Unakuja hapa kwenye kitu kilicho hapa hii sehemu yote kwa pull hapa juu hapa kwenye hizi hii panel hapa juu hapa kuna virude vipo viko, viko kama vi, vi tuseme kama vi, vi, vijingazi fulani kama vibango fulani umeona ukifungua hii sehemu imeandikwa pull utakutana na kitu kime, kinaitwa pull pull ni sehemu ambako audio zako zote ulizoziweka zinakuja kujisevu hapa Yani kama ulichukua beat uli import utalikuta hau umu kwenye pool lakini pia kama kuna audio files ulizifanya ulezikuta kwenye pool so kwenye pool kuna folders nyingi nyingi kuna audio folder na kuna folder la video lakini pia kuna folder la trash trash manake vile vitu ambavu ulivifuta eh, lakini haviko kwenye main project ili ni trash ulivifuta sasa sisi our concern ni, 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 ni audio track ambayo tayari tumesha yuka katika project yetu concern yetu sisi ni, ni audio track tundaka tu, tuifanye tuifanye manuva hii ili weze kustick kwenye 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 mifumu ya muziki yani kuna vitu wana vita kuna mode mbili za muziki kuna kuna music mode lakini pia na kuna linear mode nitaeleza zaidi iki kitu baapo baadae kabisa ili tu ujue tu sasa kinachutakiwa na kuifanya huu muziki yotu na uri hapo na convert kwenda kwenye kwenye music mode Tuna, tuna utoa kwenye music mode tuna upeleka kwenye linear mode of course utakuwa umenielewa hapo kama hujanielewa basi naomba ukalili tu njia hii itakusaidia nitafundisha uko mbele hiyo hiyo linear mode na pamoja na na hiyo music mode kwa unakuja kwenye pool ushakuja kwenye pool unafungua hii audio track yako ushakuja audio track our concern sisi ni beat 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 ndio tunaitaka sasa unakuja moja kwa moja baada ya kufungua hiyo audio hapa kwenye kiarama cha kujumlisha hiki utaiona sasa sometimes kitu cha ku, cha kuzingatia kitu hicho unataka kukifanya unatakiwa kukifanya kabla hujaanza kurecord vocals nitakupa sababu okay sababu yenyewe ni hivi utakapokuwa umefanya hichi kitu hapa kwenye hii pool beat yako ita stretch iki stretch lakini pia na project yako nzima ita stretch kwa hiyo itasababisha itajivuta itasababisha kama ulikuwa umerecord vocals zako kama zilikuwa kwenye mstari zitapanguka zitafuata hii setting mpya uliokuwa umeintroduce hapa ambayo ya linear mode of course utakuwa umenielewa hapa kwa hiyo hakikisha unafanya kitu kabla hujarecord vocals ili vocals zako kuja kuzirecord 
basi zitakuwa katika mpangilio wake ule wa kawaida. Sasa utagusa hii biti yako, ukiigusa biti yako hapa, utaona kuna options nyingi sana katika hii biti. Kuna east, kuna kuna USD, kuna status, kuna musical mode, kuna tempo, signature sijui nini, key, algorithm na information. Sasa sehemu ya kujivunia au sehemu ya kukimbilia wewe ili kuweza kusolve tatizo lako unatakiwa uje hapa kwenye musical mode. Utakutana na kibox ambacho kina X ndani yake. Sasa ili uweze kucontrol hili tatizo, biti yote ukiimport uki katika Cubase yenyewe tayari inashakuwa imetikiwa ime, hapa, imewekewa mark tayari ipo katika mfumo wa music mode. Okay? Sasa ili kuweza kuiondoa katika mfumo huu wa music mode na kufanya biti yako iwe straight yani isiwe ina ina bounce sana ina swing basi unachotaki kitu ambacho unatakiwa kukifanya unaondoa hii alama ya x biti yako utaiona biti utaona biti kabisa ukiobserve kwa makini biti yako utaona kabisa ina ina, ina kama ina blink eh? ina blink fulani hivi kwa makini hii observe vizuri biti yako utaona biti yako kama ina stretch hivi ina stretch inajikunja hivi ina stretch hivi. Angalia eh na click hii alama ya X. Umeona kama inashtuka hivi. Kama uko makini utaona hii biti yako ina animate. Yaani wakati kuna kuna hii alama ya mark, kuna hizi angle ambazo zimejitokeza katika bit, hizi 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 same kali kali zinajivuta nje tena. Unaona inajivuta. Observe hapa eneo hili. Observe, jaribu observe eneo hili hapa. Utagundua kitu hapa biti yangu hapa utaona biti kama ina, inajivuta kwa nje umeona observe hapa au observe hapa kwa hiyo ndio maana yake kwa sasa biti yangu badala ya kuendelea kuswing vile itakuwa high swing nikitoa hivi nikitoa ile alama x hapa maana yake nime unmark nimeitoa kwenye mfumo wa musical mode kwa hiyo automatically biti yangu itakuwa high swing na hata the way itakavyokuwa ina sound itakuwa tofauti na vile kama ingekuwa ina alama ya x pale katika pull kwa uta close pull yako utarudi katika mfumo wa kawaida kama huo usisahau ku save okay nyepesi unaifanya biti yako inyoke iachie inyoke vizuri hii ni bonge la secret amini uweze kupata sehemu nyingine kila israisi wazee kwa hiyo hii ni siri ambayo ukiifuata inaweza kukuletea matokeo mazuri hilo swali najua wengi mmewekoa mkijiuliza sana bwana ni biti yangu niwekea hivi kama inakuwa ina swing wimbo wangu au tulii kwa ili kuweza kuutuliza wimbo wako au kuutuliza biti yako ilo toka kwenye FL Studio unaituliza kwa style hii. Hii mara nyingi biti za waves ambazo umezi export kutoka kwenye FL umezileta hapo. Kwa hiyo unaituliza. Kwa hiyo sina lingine la ziada hapa. Zaidi ya kukutakia tu kila laheri katika kupambana na kufanya mixing zako, kufanya muziki wako. Hope one day utavijua sana hivi vitu. Lakini of course naamini wengi wetu kuna baadhi wanavijua. So lazima kujiunga katika channel hii uwe hujui kitu. Kuna wengine wanafahamu vitu vingi lakini naamini siku zote huwezi kujua kila kitu. Kuna baadhi ya vitu unaweza ukawa hujui na ukawa producer mkubwa labda. Kwa hiyo wewe usione shida kufuatilia, fuatilia tu pengine kuna kitu kimoja hapo kinaweza kikakugusa, kikakufanya uboreshe kazi yako. Okay? Kitu cha kuasistiza, endelea kufanya mazoezi kwa hiyo vitu tunavyofundisha ndio utaelewa maana yake. Lakini pia wapendwa kama mnavyojua katika miangaiko ya maisha na kadhalika nina t-shirts 
ambazo nimezitengeneza wengi wetu kama mmekuwa mkipitia katika community pale huwa na post post baadhi ya picha kuweza kupromote hizi t-shirt zangu ambazo nimezitengeneza kwa brand ya master kwa kama utahitaji hiyo master unaweza kanicheki kwa ajili ya kunisupport kununua t-shirt yangu haina maana kwamba t-shirt zangu ni nzuri sana kuliko t-shirt nyingine zilizo kwa dukani Okay, na hiyo unaweza kununua t-shirt popote pale hata kali yako. Mkusoko lolote na ukakidhi mahitaji yako ya kuvaa. Kununua t-shirt yangu ina maana kwamba unani support mimi kama kijana mwenzio kuweza kusogea katika maisha kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuwa na imani na watu ambao wananifuatilia. Basi at least pia wani support katika vitu ambavyo navifanya. Of course nimetengeneza hiyo brand na brand hiyo kusudio lake inaitwa master kama jina lilivyo kwamba kila mmoja ana uwezo na ana master vitu vyake ana uwezo katika kila jambo lake ambalo Mwenyezi Mungu amempa amemzidishia okay kwa hiyo yote yule mwenye uwezo katika jambo lake na anaweza kulimudu yeye ni master katika jambo lake that's the meaning of master ambayo nilikuwa nimekusudia katika t-shirt yangu kwa usisite kuinunua kwa sababu ya jina ile jina lina maana kwamba master ni mtu yote anaweza kuwa master ndio maana mimi nikajiita mix master kuna wengine wanajiita making kuna wengine wanajiita noma wengine hadi wanajitukana wajita majina ya kujitukana kwa sababu ya unoma wao yani hatari yao katika shoti zao katika kufanya katika kufanya mambo. Kwa wote ni master. Kwa kutaka t-shirt yangu unaweza kanicheki hapo. Mimi nitaangalia namna ya kutumia t-shirt. Okay, nikushukuru sana. Asante sana kwa kunifuatilia. Tutorial nyingine inafuata, zinafuata nyingi zaidi. Usikate tamaa. Tuko pamoja.